Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar ações utilizando as teclas do teclado, tudo bem? Então vamos lá, eu não vou utilizar esse ator, então a primeira coisa que eu faço é trocar o ator, tá? Eu quero um cachorro, eu escolhi esse cachorro aqui bem diferente, tá? Aqui a gente vai em eventos e ao invés de usar quando a bandeira verde for clicada, que é o que a gente normalmente usa para começar a execução aí do nosso projeto, para dar o start, né? Quando a bandeira verde for clicada, começa a execução da nossa programação. Eu vou utilizar um bloco diferente, que é quando a tecla for pressionada, tá? Então, é que ele vem por padrão a tecla espaço, mas clicando nessa seta aqui ao lado, eu posso escolher qualquer uma das teclas do teclado para a partir dela executar uma ação. Então, quando a tecla espaço for pressionada, seta para baixo, tenho todas as letras aqui do alfabeto e também os números. Então, por exemplo, quando a tecla número 6 for pressionada no meu teclado, meu cachorro vai latir, o meu cachorro vai correr, é, vai mudar o cenário e assim por diante. Tudo bem? Eu vou começar com seta para a direita, tá? Então, quando a seta para a direita for pressionada, eu quero que o meu cachorro mova 10 passos, tá? Então, ó, eu não vou apertar ali na bandeira verde, porque, ó, estou apertando e não acontece nada, porque não é esse comando que eu tenho aqui. Qual é o comando? É quando a seta para a direita for pressionada, o meu cachorro vai mover 10 passos. Então, eu vou apertar aqui no meu teclado, e aí vocês vão ver, ó, que o cachorro, ele está se movendo, sempre 10 passos. Tudo bem? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou utilizar esse recurso duplicar, tá? E aqui ao invés da seta para a direita, eu vou colocar a seta para a esquerda. Ou seja, é, toda vez que eu apertar a seta para a esquerda, o meu cachorro ele vai mover 10 passos. Mas eu não quero que ele continue movendo 10 passos para frente dele, né? Que ele continue andando para frente. Quando eu apertar a seta para a esquerda, eu quero que ele volte 10 passos. Se eu quero que ele volte 10 passos, eu preciso colocar menos 10, ou seja, é negativo, tá? Então, quando x é para a direita, né, tem essa coordenada x aqui, ó, ele que é o vai para frente vem para trás, né? Então, quando vai para frente é positivo, quando eu volto precisa ser negativo. Então, ó, eu vou apertar agora a tecla, é, a seta para a esquerda e o meu cachorro ele volta, tá vendo? Então, para a direita ele vai para frente, para a esquerda ele volta. Só que tá meio estranho esse cachorro voltando desse jeito, né? E o que, que eu vou fazer? Eu vou lá nas fantasias e vejam que aqui a gente tem quatro fantasias diferentes para esse ator. Eu quero que quando ele venha para a esquerda, quando eu apertar a seta para a esquerda, ou seja, quando ele voltar, quando ele vier para trás, ele olhe para trás, né? Para dar essa impressão de que o cachorro realmente está voltando, tá? Então o que, que eu vou fazer? O nome dessa fantasia é Dot D. Se eu quiser, eu posso mudar aqui o nome, tá? Posso colocar aqui voltar, por exemplo, que aí fica mais fácil lá na programação. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá no código, voltei aqui no código, venho em aparência. Então, quando a tecla para a esquerda for pressionada, mude para fantasia voltar, tá? Só que aí, quando ele vai para a direita, eu preciso fazer com que ele volte para a fantasia é, inicial dele, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo bloco aqui, ó. Só que ao invés da fantasia voltar, é o dot A, tá? Que eu também posso mudar aqui, se eu quiser, para inicial, ou esquerda, direita, e assim por diante. Ele já mudou aqui para mim, tá? Então, seta para direita, ele vai para direita. Certa pra, seta para esquerda, ele muda aqui e vem para esquerda, tudo bem? Vamos continuar aqui. Quando a tecla para cima for pressionada, eu quero que o meu cachorro, vou fazer o meu cachorro latir, tá? Não quero esse som que está aqui, eu venho aqui na guia som, tá? Esse é o som. Esse é o som, é um latido simples, não quero ele, tá? Eu vou excluir e vou escolher outro latido, tá? Eu vou colocar esse dog 1, tudo bem? Vou lá no código, e eu preciso trocar aqui, porque esse bar aqui não existe mais, agora é dog 1, tá? E agora eu vou testar, vou apertar a seta para cima, e o meu cachorro vai latir.
Viram como é simples, tá? E aí, por último, posso colocar, quando a tecla... Vou escolher outra aqui, por exemplo, quando eu apertar tecla C, tá? Quando eu apertar a tecla C, deixa eu só organizar aqui para vocês verem direitinho, é sempre importante a gente organizar, tá? Porque senão fica meio bagunçado. Eu vou voltar lá em aparência e eu quero que ele mude o cenário, tá? Aqui eu tenho o cenário 1, vou colocar próximo cenário. Então, o que, que eu quero? Quando eu apertar a tecla C, eu quero que ele mude o cenário, tá? Então, venho aqui, ele vai mudar para o cenário 1, eu vou escolher aqui cenário aleatório, tá? Só que para esse cenário aleatório funcionar, eu preciso adicionar cenários ao meu projeto, tá? Então, você pode escolher aqui vários cenários... E desses cenários que você adicionou, ele vai escolher aleatoriamente, tá? Vou colocar só mais um aqui, esse aqui é legal, tá? Então, toda... ó, vou pressionar a tecla C, vocês vão perceber que essa, esses dois blocos aqui, eles vão piscar, porque são eles que estão sendo executados, ó. Então, cada vez que eu pressiono a tecla C, é um cenário diferente dentre os cenários que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, vejam que toda vez que eu aperto a tecla C, ele vai mudando de cenário dentro dos cenários que eu escolhi. Se você quiser se certificar, ó, guia cenários, aqui você tem os cenários que você escolheu. Se você quiser excluir algum, acrescentar mais, tá? a gente pode fazer por aqui mesmo, ó. Vou colocar esse aqui, por exemplo, tá? Então, toda vez que eu pressionar a tecla C, ele vai trocar de cenário, tudo bem? Então, vocês viram que é bem simples... É, executar comandos, fazer a programação para que certos, é, certas ações sejam executadas conforme a gente for pressionando alguma tecla aí do teclado. Para a criação de jogos isso é bem interessante, né? Porque vocês já estão bem acostumados aí aos jogos onde vocês precisam utilizar as teclas do teclado. Então já fica aí mais fácil para vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem avisados sobre os próximos vídeos. Dúvidas, sugestões e críticas, deixem nos comentários que eu respondo quanto antes. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Obrigada!